கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக Glory be to God's holy name ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் We lovingly greet you in the matchless name and in the priceless name of our Lord and Savior Jesus Christ இந்த தபசு நாட்களிலே எண்ணாகம புத்தகத்திலிருந்து ஞானங்களை கொடுத்து உங்களை சந்திப்பதிலே நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் We are extremely delighted to meet you in this lenten season along with this devotion in the book of numbers கடந்த நாட்களில் நீங்கள் கேட்ட ஆவிக்குரிய காரியங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் We believe that the devotions which you have heard in the earlier days would have been of great use in your personal spiritual life மீண்டும் கேட்கிறேன் என்னாவ புத்தகத்தை படிக்கிறீர்களா And once again I ask you are you reading the book of numbers இன்னும் ஆரம்பிக்காவிட்டால் தயவு செய்து படிக்க ஆரம்பியுங்கள் If you haven't started Please start it immediately. நாங்கள் வெளியில் அவுட்லைன்ல தான் பேசுவோம் நீங்கள் தான் புத்தகத்தை தெளிவாக படித்து பரிசுத்தாவியானவருடைய துணையோடு புரிந்து கொள்ள நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும். And we will give you only the outline you along with the help of the Holy Spirit should read thoroughly the book and get the understanding. இன்றைக்கு என்னாகவும் 11வது அதிகாரத்தையும் 12வது அதிகாரத்தில் இருக்கிற காரியங்களையும் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். And today we are about to meditate the what is there in the book of Numbers and chapter 11 இப்பொழுது இஸ்ரேல் மக்கள் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணம் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் எதிராக குறை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள் பின்பு ஜனங்கள் முறையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அது கத்தருடைய செவிகளில் பொல்லாப்பாய் இருந்தது கத்தர் அதை கேட்டபோது அவருடைய கோபம் மூண்டது கர்த்தருடைய அக்னி அவர்களுக்குள்ளே பற்றி எரிந்து பாளையத்தின் கடைசியில் இருந்த சிலரை பட்சித்தது and the lord heard it and his anger was kindled and the fire of the lord burnt among them and consumed them that were in the uttermost parts of the camp poi enna nadakkiradun solli kettinga nu sonna janangal muraiyidugirargal if you ask what is happening here the people are complaining adhaavu kurai solli kondirukkirargal but they are talking about their wants and needs kadavuluk aandavarukku edhiraga ivargal kurai solugirargal and they are complaining against god himself ஆகினால கர்த்தருடைய கோபம் அங்கே வருவதை நாம் கவனிக்கிறோம் and so we see the anger of the lord was kindled against them இப்பொழுது இந்த ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறவர் மோசே now moses is the one who is leading this people இந்த விஷயத்தை கையாள வேண்டிய பொறுப்பு யார் இடத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மோசே இடத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது and moses was handed the responsibility to handle the people நாம் இன்றைக்கு மோசேவை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவர்கான ஒரு முன்மாதிரி என்று நாம் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் And today we are about to learn that Moses is a pre-example unto our Lord Jesus Christ. Moses பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the Bible speak about Moses? Moses உண்மையுள்ள மனிதன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறது. It says Moses is a truthful man. அது மட்டுமல்ல and not only that ubagam 18th adhigaram 15th vasanam enna solugirad endradai vaasikkalam let us hear what deuteronomy chapter 18 and verse 15 says un devanaaye kattar ennai pola oru theerkadrisi unakkaga un naduve un sagodharar ilindu elumba pannuvar avarukku sevi kodupirgalaga the lord thy god will raise up unto thee a prophet from the midst of thee of thy brethren like unto me and to him he shall arken moses solugrar ennai pole oru theerkadarsiyai unakkaga un naduvile un sagodhilirundu elumba pannuvar and moses says god will raise up unto you a prophet like me from amongst you yaar avar and who is that avar dhan yesu christo and that is jesus christ inge பதினோராம் அதிகாரத்திலும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலும் மோசேனுடைய செயல்களை இயேசுவோடு கூட நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம் முதலாவது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மோசே விண்ணப்பம் பண்ணினது போல அவரும் விண்ணப்பம் செய்கிறார் 
and firstly our lord jesus christ petitioned just like how moses did andavara yesu christuvirkku janangal mele oru manadurkam irundathu our lord jesus christ had a great compassion for the people மோசேக்கும் ஜனங்கள் மேல ஒரு மனதுருக்கம் இருந்தது and moses also had a great compassion over the people இரண்டாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது what does verse 2 say அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசேயை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் மோசே கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான் உடனே அக்னி அவிந்து போயிற்று and the people cried unto moses and when moses prayed unto the lord the fire was quenched மோசே விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார் அக்னி அவிந்து போகிறது மோசஸ் பிரேட் அண்ட் ஃபயர் வாஸ் குவென்ச் ஜனங்களுக்காக மன்றாடினவர் மோசே அதே போல ஜனங்களுக்காக மன்றாடினவர் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அண்ட் மோசஸ் பிரேட் ஃபார் தி பீப்பிள் அண்ட் இன் தி சேம் மேனர் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் ஆல்சோ பிரேட் ஃபார் தி பீப்பிள் அடுத்தபடியாக மோசே அத்தனை லட்சம் மக்களையும் போஷிக்கிறார் அண்ட் நெக்ஸ்ட் மோசஸ் ஃபீட்ஸ் ஆல் தி பிக் மல்டிடியூட் எப்படி போஷித்தார் how did he feed them manna kaadai manna and quail ivargal pulambugirargal they are lamenting engalukku inda vanandarathile engalukku iraichi kodukkiravar yaar and who is the one who gives meats unto us in this wilderness எகிப்தில் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் கிரையம் இல்லாமல் சாப்பிட்டோம் என்று சொல்லி அவர்கள் புலம்புகிறார்கள் ஒன்றுமே இல்லையே என்று சொல்லி இவர்கள் மோசே நடத்தில் முறையிடுகிறார்கள் கர்த்தர் வனாந்திரத்திலே இஸ்ரேவேல் மக்களுக்கு மன்னா என்கிறதான சைவ உணவையும் காடை என்கிறதான அசைவ உணவையும் கொடுத்து அத்தனை லட்சம் மக்களையும் போஷிக்கிறார் மோசையின் மூலமாக அந்த லார்ட் ஃபேட் லாக்ஸ் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஆஃப் இஸ்ராயல் த்ரூ மோசஸ் பை கிவிங் தெம் அ வெஜிடேரியன் ஃபுட் விச் இஸ் த மன அண்ட் இன் த சேம் மேனர் ஹி கேவ் தெம் அ நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் விச் இஸ் த குவெயில் அதே போல நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட வனாந்தரத்திலே மூன்று நாள் பிரயாணமாய் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வார்த்தையை கேட்க போனவர்களை கர்த்த இயேசு போஷித்தார் and in the same manner our lord jesus christ also when the children uh, when the people journeyed for 3 days to hear his word he fed them எப்படி போஷித்தார் how did he feed them சைவம் அசைவம் ரெண்டு உணவும் அவர்களுக்கும் கொடுத்தார் he gave them also both the vegetarian and the non vegetarian dishes ஐந்து அப்பம் இரண்டு மீன் Five loaves of bread and two fishes. Sapittavargal ayyayiram per purushargal maathram ayyayiram per. And the men alone were 5,000 in number. And what is the food that the Lord gave? Appam. Bread. Saiva unavu. It is a vegetarian food. Mean. Fish. Asaiva unavu. It is a non-vegetarian food. Mose mannavayum kaadayum kuduttu boshikkirar. Moses feeds the people by giving them manna and the quail. Yesu Christ appathayum meenayum kuduthu poshikkirar. And Jesus Christ gives them bread and fish and he feeds them. Appo or kattathila varumbolude Mose solugirar. Mose inudaiya vaarthigalai paarungal 14th vasanam. And see the words of Moses in verse 14. Indha janangal ellarayum naan oru vanai thaanga koodathu. Enakku idu minjina baaramai irukkirathu. Adutha vasanam 15 உம்முடைய கண்களிலே எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் இப்படி எனக்கு செய்யலாம் என் உபத்திரவத்தை நான் காணாதபடிக்கு இப்பொழுதே என்னை கொன்று போடும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் all these people alone because it is too heavy for me and if thou deal thus with me kill me i pray thee out of hand if i have found favor in thy sight and let me not see my wretchedness mose enna jebi ke enna ketkrar and what is moses ask enak idu minjina baaram this is too heavy for me ummudaiya kangalil enak kirube kadaithadanal ennai kondru podum endru vendikolgrar and he prays by saying if i have found favor in thy eyes just kill me avar solugrar ennal idai thaanga mudiyavillai he says i am not able to bear this naan vaala virumbavillai i do not want to live the uriyam enak vendam i do not want this ministry indha janangalum enak vendam 
even do not want this people. நீர் என்னை கொன்று போட்டால் அது நீர் எனக்கு செய்த பெரிய கிருபை என்று சொல்லி மோசே சொல்லுகிறார். And Moses says if you kill me that is a very big blessing that you would give unto me. மோசே செய்த இதே மாதிரி ஒரு ஜபத்தை இயேசுநாதர் செய்தாரா? And uh, did not Jesus take up such a prayer just like Moses did? மத்தேயு 26 ஆம் அதிகாரம் 39வது வசனம். Matthew chapter 26 and verse 39. சற்று அப்புறம் போய் முகங்குப்புற விழுந்து என் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும் ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்று ஜபம் பண்ணினார் and he went a little farther and fell on his face and prayed saying oh my father if it be possible let this cup pass from me nevertheless not as i will but as thou wilt ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துங்கே கெட்சமனே தோட்டத்திலே பண்ணுகிற ஜபம் என்ன and what is the prayer of our lord jesus in the garden of gethsemane ஒரு ஆத்துவா மரணத்திற்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது and his soul was exceedingly sorrowful even unto death என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் அப்புறம் போய் முகம் குப்புற விழுந்து ஜெபிக்கிறார் and after he said that he went a little farther and fell on his face and he prayed என்னுடைய பிதாவே oh my father இந்த பாத்திரம் அதாவது இந்த ஜீவன் நான் என்னுடைய உயிர் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும் let this cup that is my life uh, that is my breath if it is possible please take it away from me ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்று ஜபம் பண்ணினார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் we see the, we read that he prayed saying nevertheless not as i will but, but as thou wilt மோசே பண்ணின அதே மாதிரி ஒரு ஜபம் இயேசுவால் செய்யப்பட்டது என்பதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்களா டு யூ அக்செப்ட் அண்ட் அக்ரி தட் ஜஸ்ட் லைக் மோசஸ் பிரே ஜீசஸ் ஆல்சோ பிரே அதனால தான் மோசே சொன்னார் என்னை போல ஒரு தீர்க்கதரிசி உங்கள் நடுவிலே உங்கள் சகோதரருந்து எழும்ப பண்ணுவார் அவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லி மோசே சொன்னார் தட் இஸ் வை மோசஸ் சேட் ஹி வில் ரைஸ் அப் அ ப்ராஃபிட் ஜஸ்ட் லைக் மீ அண்ட் யூ கிவ் யுவர் அன்டு ஹிம் மோசே சொன்னவர் யார் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து and uh, moses talked about jesus christ மோசேயும் ஜெபிக்கிறார் இயேசுவும் ஜெபிக்கிறார் மோசஸ் also prays jesus also prays இப்பொழுது எண்ணாகமம் 11 ஆம் அதிகாரம் 24 ஆவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் now let us read numbers chapter 11 and verse 24 அப்பொழுது மோசே புறப்பட்டு கத்தருடைய வார்த்தைகளை ஜனங்களுக்கு சொல்லி ஜனங்களின் மூப்பரில் எழுபது பேரை கூட்டி கூடாரத்தை சுற்றிலும் அவர்களை நிறுத்தினான் and sit them around about the tabernacle mose etana pere kooti kondu nirthukkar how many persons does moses gather 70 per 70 idu 70 per melum kattrudi aavi anavar irangukkar and the spirit of the lord descends upon these 70 men avargal devunudaiya vaarthai solugirargal and they speak the word of the lord idhe maadhiri yesnadar seidara and did not jesus do something like this luke alana suvishesham 10th adhigaram the gospel of luke chapter 10 mudhalavathu vasanam verse 1 ivaigalukku pinbu kartar vere 70 perai niyamithu tam pogum sagala pattanangalukkum idangalukkum avargalai tamakku munne irandu irandu peraga anupinar after these things the lord appointed an other 70 also and sent them two and two before his face into every city and place whither he himself would come mose 70 perai kooti kondu nirthukkar aandavara yesu christu 70 perai niyamikkar and moses gathers 70 elders and our lord jesus also appoints 70 men mose enna sonnar what did moses say ennai pola oru theerkadarsi ungal nadu உங்கள் சகோதரிலிருந்து எழும்ப பண்ணுவார் அவருக்கு செவி கொடுங்கள் and he will raise up a prophet from amongst your brethren brethren hearken unto him அது யார் 
Who is that? Our Lord Jesus Christ. And that is Jesus Christ. Adatta padiyaga Moses inudiya adatta kariyengale nam parkalam. Now let us see the rest of the things of Moses. Moses ye mirodha maake, our rodeye sonda kudumbatare muru muru kiraargal. Even his, uh, the own family members of Moses murmur against him. Enna agam paniranda madhi karam, ondrum rendum vasanangale vasi ke ketkalam. Let us see our numbers, chapter twelve, verses one and two. Ethiopia desathu striyai. மோசே விவாகம் பண்ணி இருந்தபடினால் மிரியாமும் ஆரோனும் அவன் விவாகம் பண்ணின எத்தியோப்பியா தேசத்து ஸ்ரீயின் நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி கத்தர் மோசேயை கொண்டு மாத்திரம் பேசினாரோ எங்களை கொண்டும் அவர் பேசினதில்லையோ என்றார்கள் கத்தர் அதை கேட்டார் and Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married for he had married an Ethiopian woman and they said hath the lord indeed spoken only by Moses hath he not spoken also by us and the lord heard it yaar mose kuradamaga pesugirargal who spoke against Moses சொந்த அண்ணனும் அக்காவும் பேசுறாங்க His own elder brother and sister spoke against him. அதுக்கு என்ன காரணம்? What is the reason for that? மோசே கல்யாணம் பண்ணனா அவ மோசேனுடைய மனைவி மேல் இருக்கிற எரிச்சல்ல மோசேன் இடத்துல பேசுகிறார்கள். And because they were jealous of the woman whom Moses has married that is his wife they speak against Moses. மோசே திருமணம் செய்தது புரஜாதி பெண்ணை. And Moses married a gentile woman. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தமக்கு சொந்தமானவர்கள் இடத்தில் வந்தார் சொந்தமானவர்களோ அவர்களை அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. and the bible says he came unto his own and his own received him not sonda janangalal porakanikapattar mose and moses was put asunder by his own people andavara yesu christum sonda janangalal porakanikapattar and in the same manner our lord jesus christ was also put asunder by his own people aaronum miriamum கர்த்தர் மோசையை கொண்டு மட்டும் பேசுவாரா எங்களை கொண்டு பேசுவாரே என்கிறார்கள் and aaron and miriam say will god only speak through moses alone he also speaks through us இயேசுவை ஏன் யூதர்கள் வெறுத்தார்கள் அதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன and what is the important reason that the jewish people hated jesus நிறைய காரணங்கள் இருக்குது there are many reasons to it அவர் ஏதோ ஒரு புரஜாதிகளோடு சம்பந்தம் கலந்ததை போல இருக்கிற விஷயத்தை இவர்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணதனால தான் இயேசுவை வெறுத்தார்கள் because they suspected that he had a good relationship and communion with the gentiles the jewish people hated him அதாவது யூதர்களை பொறுத்தவரை சமாரியர்களே புரஜாதிகள் தான் and according to the jewish people even the samaritans or gentiles எந்த ஒரு யூதனும் கலிலேயாவிலிருந்து எருசலேமுக்கு வரும்பொழுது சமாரியா நாட்டின் வழியாக வர மாட்டார்கள் any jew when he travels from galilee and towards jerusalem they will not pass through the land of samaria அதேபோல எருசலேமிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு போகும்பொழுது சமாரியாவை கடந்து செல்ல மாட்டார்கள் and in the same manner when they travel back from jerusalem to galilee they will not pass through samaria எருசலேமிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் எரிகோ வழியாக யோர்தான் நதி ஒருமுறம் ஒருமுறை கடந்து அந்த யோர்தானுடைய பள்ளத்தாக்கிலேயே பிரயாணம் செய்து திரும்பவும் இன்னொரு முறை யோர்தானை கடந்து கலிலேயாவிற்கு போவார்கள் இஃப் தே வாண்ட் டு கோ फ्रॉम ஜெருசலேம் டு கலிலி தே will pass through jericho and then they will cross the jordan river and pass through the jordan valley and they will once again cross the jordan river and go into galilee யூதர்களை பொறுத்தவரை சமாரியர்கள் என்பவர்கள் பிசாசுகள் and according to the jewish people samaritans or devil ஒரு பெலிஸ்தியன் யூதனாக வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் ஒரு சமாரியன் யூதனாக வந்தா யூதனாக நான் வருகிறேன் என்று சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் becoming a Jew but they would never accept a Samaritan when he says that I want to become a Jew இப்போ ஒரு யூதன் இடத்துல போய் ஒரு சமாரியன் எல்லாவற்றையும் அறிக்கை செய்து ஒரு யூதனாக மாற விரும்பினால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா என்று கேட்டால் ஒரு யூதனுடைய பதில் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறீர்கள் and how do you think would the answer of a jew be when he go and ask him if a samaritan confesses all that he has to confess and wants to become a jew what would you do சிம்பிளா ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நம்ம இடத்துல கேட்பான் and he'll just simply ask one question to us brother pisas rachikapad mudiyuma he would ask brother can the devil be saved நம்முடைய பதில் என்ன and what would be our answer nichchimaga mudiyad surely it can never be adai pola than avanum rachikapada mudiyad engra oru kel badile veipan kaaranam endra sonnal avanum pisasum ondru dhan endru avanudeya karuthu and he will give such an answer because according to him a samaritan and the devil are equal yesuvai 
யூதர்கள் வெறுத்ததற்கு என்ன காரணம் வாட் இஸ் த ரீசன் தி ஜூயிஷ் பீப்பிள் ஹேட்டட் ஜீசஸ் புரஜாதிகள் சமாரியர்களோடு கூட இவர் உறவு வைத்திருக்கிறார் என்கிற காரணம் தான் ஹி ஹேட் a ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி சமாரிட்டன் பீப்பிள் அவர் புரஜாதியாகிய நம்மை திருமணம் செய்ய போகிறார் He is going to marry us who are the gentiles. Moses yum purajadi penni thirumanam seigirar. Moses also marries a gentile woman. Aaron um Miriam um Moses verthadar kaaranam purajadi penni mithamaga. And the reason why Aaron and Miriam hated Moses was because he married a gentile woman. Karthar Moses kurithu saatchi kodukkar. And God gives a testimony regarding Moses. 12th adhigaram 7th vasanam. உண்மை <laughs> அதாவது கர்த்தர் மோசையை குறித்து சாட்சி சொன்னதை போலவே கர்த்தர் இயேசுவை குறித்து சாட்சி சொல்லி இருக்கிறாரா and just like god had given a testimony regarding moses has he not given a testimony regarding jesus christ சொல்லி சொல்லி இருக்கிறார் he has given எப்பொழுது சொன்னார் when did he say it எங்கே சொன்னார் where did he say it யோர்தான் நதியிலே ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து ஞான स्नानம் எடுத்து கரையேறின பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் கேட்டது when jesus christ was baptized in the in the banks of the river jordan and when he came out of the water a voice came from heaven ivar ennudi nesakumaran this is my beloved son ivaril priyama irukiren in whom i am well pleased ivarku sevi kodungal listen to him mose kuritha saatchi polave yesu nadarai kuritha saatchi vaanathilund kettathu just like you heard the testimony of moses in the same manner we had a testimony and it was from heaven ipdi neraiya kaaryangalai mose yum yesu kristuvum engiradana vishayangalai இங்கே பதினோராம் அதிகாரத்திலும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலும் நாம் ஒப்பிட்டு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் and just like this we can compare so many things along with moses and jesus christ மோசேயினுடைய ஒரு அற்புதமான குணத்தை இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் மூன்றாவது வசனம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் the numbers chapter 12 and verse 3 we read about a wonderful character of moses மோசே ஆனவன் பூமியில் உள்ள சகல மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்த குணம் உள்ள அவனாயிருந்தான் now the man moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth மோசே எப்படிப்பட்டவர் and what kind of a person is moses பூமியில் உள்ள சகல மனிதர்களிலும் மிகுந்த சாந்த குணம் உள்ளவன் and he was very meek above all the men which were upon the face of the earth அடே அப்பா எப்படி இத வர்ணிக்கிறது அல்லது விவரிக்கிறது என்பது எனக்கு புரியவே இல்லை ஐ டு நாட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பவுண்ட் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் இந்த குணம் ஒரு தலைவனுக்கான ஒரு தகுதி உள்ள ஒரு குணம் திஸ் கேரக்டர் இஸ் வர்தி ஆஃப் அ லீடர் என்ன தூண்டி விட்டாலும் அமைதியா இருப்பது and even though people dig you up here and there you should be calm and calm வந்து பாத்தீங்கன்னா குச்சி வச்சு தூண்டற மாதிரி தூண்டுவாங்க and some people will prick you with the sticks ஆனாலும் அமைதியா இருக்கணும் but still we should be calm மோசே குறித்து கர்த்தரின் சாட்சி and this is a testimony of a god regarding moses பூமியில் உள்ள சகல மனிதரிலும் மோசே சாந்த குணம் உள்ளவன் வாயே திறக்காதவன் and moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth he never open his mouth adavadhu the kobam engiradana vishayathai kurithu oru maruthuvar ivar sonnar and a doctor said like this regarding anger நீங்கள் அடுத்தவர்கள் மேல கோபப்படுவதனாலே அவர்களுக்கு ஏற்படுகிற பாதிப்பை காட்டிலும் நூறு மடங்கு உங்களுடைய சரீரத்திலே பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்று சொல்லி சொன்னார் அதாவது நீங்க கோபப்பட்டு அடுத்தவங்களை திட்டுறீங்கன்னா அவர்களுடைய அவர்களுக்கு அந்த பாதிப்பு எவ்வளவு இருக்கிறதோ அதை விட நூறு மடங்கு பாதிப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது when you get angry when you scold others the effect you have upon yourself is 100% more than what uh, you the person whom you scold have adavadhu nammudeya shariram vandu pathinga nu sonna surappigalal anadhu our body is filled with glands ipo angange surappigal surandukondirukkaradunala da nammudeya shariram eengikondirukkaradhu and big 
because the glands are working in our body our body is working well nammudaiya namakku therinda பிரபல்யமான ஒரு சுரப்பி நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிறது அது என்ன சுரப்பி அண்ட் தேர் இஸ் அ ஃபேமிலியர் கிளான் இன் ஆர் பாடி அண்ட் வாட் இஸ் இட் தைராய்டு சுரப்பி இட் இஸ் த தைராய்டு கிளான் இப்போ யார கேட்டிங்கனாலும் தைராய்டு 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 அண்ட் இஃப் யூ ஆஸ்க் எனிபடி நவ டேஸ் தே சே தைராய்டு 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 எனக்கு முதல்ல சின்ன வயசுல இந்த தைராய்டுன்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு என்ன குடிச்சாங்கனா ரொம்ப தயிர் சாப்டா வரும் போல தெரியுது நான் நினைச்சிட்டேன் அண்ட் when i was young when people say thyroid i thought because they have too much of curd they get this disease தைராய்டு இருக்கற ஏன் தயிர சாப்டு தைராய்டு வர வச்சுக்கற when they say i have thyroid i would ask them why do you eat curd and get நிபுணத்துவம் <laughs> நீங்கள் கோபத்தோடு நீங்கள் உணர்ச்சி பொங்க பேசுகிற காரியத்தினால் and when you are very angry and you speak emotionally for 5 minutes ungulude sarirathile surandukondukra surappigalukku enna seivadendre theriyamal tharumaaraga surakka aarambithu vidum and the glands in your body would not know what to do and they will uh, cause a great havoc to your body appo tharumaaraga surakkum and the surappigal seriyana and the nilamikku varuvadarkku 5 nimidam kobapatta 10 mani nerathirkku melagum thirumbuvum seeradaivadarkku and for that glands to come back to its normal stage if you have been angry for 5 minutes it would take 10 hours for that gland to return to its normal stage appo nam enna seiyano so what should we do yaarai modala koba padutha kudadu firstly we should not anger anybody adutathu next yaaravadu nammai koba paduthnalum kuda nam enna panninu nu sonna paduthna paduthittu poranga nam amidhi irundukonum next if somebody makes you to get angry we should just leave it off and take it quietly koba paduthravangalukku endha baadhippum illa because the one who makes you get angry they don't have any ill effect naalu vaartha pesuveenga they will speak four words avanga enna panuvaanga ipdi thodachittu poite irupaanga when you speak four words they will just dust it off and walk away naalu vaarthai pesi kettavargal thodaithu vittu poi vidalam pesinavargalukku enna nilamai when you speak four words those who hear will just dust it off and walk away What about you who has just spoken just four words? பேசுறதுக்கு அப்புறம் நீங்க இப்படி தொடச்சுக்க முடியுமா? போனா போது போட பேசிட்டேன்ல இப்படி தொடச்சா போயிருமா? And after you speak words when you dust it off would it really go away? கோபத்தை போல மிக கொடுமையான ஒரு விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லை மனிதர்கள் இடத்திலே. And there is nothing more hazardous than anger in the life of a person. மோசைக்கு கர்த்தர் கொடுத்த சாட்சி சாந்தமுள்ளவன் பூமி எங்களும் சாந்தமுள்ளவர் அண்ட் தி டெஸ்டிமனி தட் காட் கேவ் ரிகார்டிங் மோசஸ் வாஸ் ஹி வாஸ் மீ கமங் ஆல் தி மென் ஹூ வெர் அப்ஆன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் அவனையே கோபப்படுத்தி கண்மலையை அடிக்க வைத்து உள்ள போகட பண்ணி போட்டான் நம்ம மக்கள் அண்ட் आवर पीपल जस्ट मेड हिम गेट एंग्री एंड मेड हिम स्मैश द रॉक एंड सॉ टू इट दैट ही डिड नॉट एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड மோசே சாந்தமுள்ளவர் மோசஸ் வாஸ் எ மீக் पर्सन இயேசு யார் ஹூ இஸ் ஜீசஸ் இயேசாயா 53 ஆம் அதிகாரம் 7 ஆவது முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார் yet he opened not his mouth he is brought as a lamb to the slaughter and as a sheep before her shearers is dumb so he openeth not his mouth yesu ipatti enna sollapatirukirathu and what is said regarding jesus nirkapattum odukapattum irundar he was oppressed and afflicted 
ஆனாலும் தம்முடைய வாயே திறக்கவில்லை Yet he opened not his mouth அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போலவும் Yet he is brought as a lamb to the slaughter as a sheep மயிர் கத்திருக்கிறவனுக்கு முன்பாகவும் சத்தமிடாத இருக்கிற ஆட்டை போலவும் and as a sheep before her shearer shearers is dumb vai therakavillai so he openeth not his mouth vai therakavillai vai therakavillai endru rendu murai sollapatirukkirathu it is said twice that he open not his mouth kobam varudun vittukollungale and when he get angry vai therandu pesaradhukku munnal vai therandu oru tumbla thanni vai kulu uthi ninnukonga before you open your mouth and speak just drink one glass of water and just keep it in your mouth ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில எப்பொழுதுமே பிரச்சனை திட்டிட்டே இருக்கும் அதனால வியாதியே வந்துருச்சு போனதிலிருந்து <laughs> இவர் மேல எரிஞ்சு விழுதிட்டே இருக்குது என்ன தெரியுமா can be cured of this sickness kaalila oru velaiki pora varaikku nee vandu vaayila thanni vechittu koplichikitte iruma till he goes to his work in the morning you keep the water in your mouth and you just keep gargling it adukapra avaru veet avaru enni velai vittu vandum bodhu nee vaayila thanni uthike padukka pora varaikku an thanni vaayile vechiru and then after he comes from his office you keep the water in your mouth and till he goes to bed you keep it in your mouth indha amma kekkudhu in this woman asked oru naalik senja poduma doctor doctor is it enough if i do it for just one day doctor sonar oru vaarathukku indha marundu oru vaaram kalichu nee vandu paarintar doctor said this medicine is for one week after one week you come and meet me kaalil endirchathu this woman got up in the morning and the wife la thanni vechikichu she kept the water in her mouth indha vaarathai pesave illa she never spoke even a single word avar paattu velai kalai poitar he just got up and he went to his bed indra avara paatha odane thanni vaayil uthikichu as soon as she saw him in the evening she took the water in her mouth eduvume pesala she never spoke a word வாரம் கஷ்டப்பட்டு காலையில தண்ணி குடிக்க வாயில வைக்க வேண்டியது சாயந்தரம் தண்ணி வாயில வைக்க வேண்டியது ஒரு வாரம் உருட்டிருச்சு அண்ட் ஒன் வீக் ஷீ சம் ஹவ் மேனேஜ் டு கீப் தி வாட்டர் இன் ஹர் மவுத் எந்த மருந்தும் இல்லாம அவர் சுகமாயிட்டார் அண்ட் வித்தவுட் எனி மெடிசின் தட் पर्सन வாஸ் ஹீல் ஒரு வாரம் கழிச்சு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகுது அண்ட் ஆஃப்டர் ஒன் வீக் ஷீ டுக் ஹிம் டு தி டாக்டர் முன்னால எம் வாயில தண்ணி வைக்க வேண்டியிருக்குனா அதுக்கு திட்டிட்டே போகுது ஷீ சேட் बिकॉज ஆஃப் யூ ஐ ஹேவ் டு கீப் தி வாட்டர் இன் மை மவுத் ஃபார் ஒன் வீக் டாக்டர் எங்க வீட்டுக்கார சுகமாயிட்டார் டாக்டர் மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஹீல் நவ் எப்படி சுகமானார்னு கேட்டு சந்தமா and she asked him how did he get well டாக்டர் என்ன நீ சொன்னாரு do you know what the doctor said எல்லாமே உன்னுடைய வாய் மூர்த்தம் தாமா he said everything is in the wishes of your mouth நீ பேசினதனால தான் அவருக்கு வியாதியே வந்தது only because you spoke he became sick தொடர்ந்து தண்ணி வச்சு வாய் கொப்பிடிச்சிட்டே இருக்கும் வாய் சுத்தமாக அவர் வியாதியும் சுகமாகட்டா டாக்டர் and the doctor said you continuously keep the water in your mouth and keep gargling your mouth your mouth will also become clean clean and he will also become well amidi a irpadai pola kadinamana vishayam vera onrum illave illai that is nothing more hard than to be silent adavadhu ella nerathil amidiya irukiradha vida innorthanga thittumbod amidiya irukkaram paarenga adhu da irukiradhile excellent aana vishayam and even though you may be silent at other times when somebody scolds you and you are silent at the, at that particular time that is the greatest thing miriyamum aaronum vandu tittukrargal eh nee mattum da aandotta pesuve naanga pesa matama appo amidiya da irundar mose and when miriyan and adam aaron came and told me only are you talking with god are we not talking with god yesu christum appadi than and moses was quiet and in the same manner was jesus christ also amidiya irundar endru solli naam vaasikkirom and we read that he was very quiet mose inudaiya 
குணாதிசயங்களிலே மிக மிக அற்புதமான முக்கியமான குணாதிசயம் என்ன and all of the characteristics of moses which is the most wonderful and exciting thing என்னாகமம் 12 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆவது வசனம் numbers chapter 12 and verse 13 அப்பொழுது மோசே கத்தரை நோக்கி என் தேவனே அவளை குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான் and moses cried unto the lord saying heal her now o god i beseech thee எப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயம் see what a wonderful character இந்த குணாதிசயம் உங்களுக்கு எனக்கும் வருமா will you and i have this character இதே குணாதிசயத்தை நாம் இயேசுவில் காண்கிறோமே we can see the same character in jesus ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அடிக்கிறார்கள் and they nail jesus christ on the cross அந்த சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஜெபிக்கிறார் and when he was hanging on the cross lord jesus christ prayed like this என்ன ஜெபிக்கிறார் what did he pray இதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்களே ஃாதர் ஃபர்கிவ் தேம் ஃபார் தே நோ நாட் வாட் தே டூ இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் ஏறெடுத்த மன்றாட்டி ஜபத்தின் மூலமாக நீங்களும் நானும் செய்த தவறு மன்னிக்கப்பட்டு பிதாவோடு உபராய் இருக்கிறோம் because of the prayer that jesus took up on the cross you and i are forgiven and we are back in the relationship with god மோசே மன்றாடினதனால தான் Miriam sogamanal because Moses prayed Miriam was healed ottukollringla do you agree Moses nudaiya jabam ketkapattu Miriam sogamagiral because Moses the prayer of Moses was heard Miriam was healed Moses kartare nokki en devane avale gunamaakkum endru kenjinan and Moses cried unto the Lord saying heal her now o god i beseech thee appo enna nadandathu so what happened aval yelu naal paalayathirkku porambaga irukkiral and she was kept outside the camp for 7 days sugamana udane aval meendumai paalayathirkkul serthukollapadugiral after she was healed and recovered she was brought inside the camp once again nam enna purindukollugrom what do we understand mose polave yesu and jesus is also just like moses siluvile aandavara yesu christu pidave ivargalukku manniyum endru solli yeredutha anda manraattu vinnappathinaale neengalum naanum paadugaakapatterukrom because he took up the petition unto god the father saying father forgive them today you and i have escaped pidave ivargalukku manniyum thaangal seivathu innadendru ariyamal seigirargal engra vinnappathin moolamaga paalayathirkku veliye irundha neengalum naanum paalayathirkullaga vara vaikkapatterukrom because he took up the petition on the cross saying father forgive them for they know not what they do we who were outside the camp have been brought inside the camp mose jebitha soolnale enna and what is the uh, situation in which mose prayed what தேகளினால் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு காயப்படுத்தினார்கள் அந்த காயப்பட்ட சூழ்நிலையிலே மோசே ஜெபிக்கிறார் and moses was hurt or wound badly because of the words and in that bad situation of hurting he prayed nalla irukkum bodhu jebikiradhu verenga and when you are pale and healthy it is easy to pray matra janangalukkaga mandraadi jebikiradhu vera it is easy to pray for others indrikkalla mandraadugrom mandraadugrom endru solli sollugirargal and today people say we petition and we pray yaarukku mandraadugirargal and to whom they do they petition europe காக மன்றாடுகிறோம் Lord we plead for Europe. America ukka ga mandraadugrom. We plead for America. Malaysia ukka ga mandraadugrom. We plead for Malaysia. Vadakkil irukkira vada desangal India avudaiya vada maanilangalukkaga mandraadugrom. We pray we plead for the northern states of India. Ungaludaiya sondathile ungaludaiya arugamile ungalai kuttinavargal kaayapaduthinavargal ungalukku drogam seidavargal irupargal avargalukkaga yaarume mandraaduvathu kedaiyad. And near you and surrounding you there may be many people who have hurt you with their words and deeds and nobody pleads for them ye aaronum miriamum varundu kattikondu moseyai kaayapaduthinargal aaron and miriam went ahead and hurt moses with their words mose jebikkum bolude ullathile kaayangal kaanapattathu and when moses pled unto god the wounds of his insides were seen adhe pole yesu nadarum jebikkirar and in the same manner jesus 
also prays. Yesu nadar jebikum bolu enna nadandathu? And when Jesus Christ prayed what happened? Siluvil avar yetri vittargal. And they have put him on the cross. Kaalgalilum kaigalilum aani eduthu kaayapaduthi vittargal. And they have wounded him by nailing his hands and his feet. Kaayangalodu thongikondirukkar nammudi rakshagara Yesu Kristu. And our savior Jesus Christ was hanging with those wounds. And the kaayangalodu kuda அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் மன்றாடுகிறார் அண்ட் வித் தோஸ் ஊன்ஸ் ஹி ப்ளீட்ஸ் ஆன் தி கிராஸ் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்களே ஃாதர் ஃபர்கிவ் தெம் ஃபார் தே நோ நாட் வாட் தே டூ இப்படிப்பட்ட மன்றாட்டது அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் a petition is that மோசேனுடைய மன்றாட்டு மிரியாமை பாளையத்திற்குள் கொண்டு வந்தது போல இயேசுநாதருடைய மன்றாட்டு உங்களை மன்னியும் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக மாற்றினது just like the pleading of moses brought miriam back into the camp in the same way when jesus christ pleaded for us on the cross it brought us inside the camp சிலுவை cross புனித சின்னம் it is a holy symbol பாதுகாப்பின் சின்னம் it is a symbol of security பரிசுத்தத்தின் சின்னம் it is a symbol of holiness மீட்பின் சின்னம் it is a symbol of redemption மன்றாட்டின் சின்னமாகவும் இன்றைக்கு சிலுவை உங்கள் முன்பாகவும் என் முன்பாகவும் காட்சி தருகிறது and today the cross appears before us as a symbol of pleading and prayer சிலுவையை பாருங்கள் look unto the cross இந்த சிலுவையினால் தான் நான் பாளையத்திற்குள்ளாக வந்தேன் என்பதை அறிக்கை செய்யுங்கள் and confess that because of this cross today i am able to come into the camp இந்த சிலுவையிலே காயங்களோடு தொங்கின இரட்சகராய் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மன்றாடினார் and my jesus christ who was hanging on the cross with wounds was pleading for me ஆகினால் நான் பாதுகாக்கப்பட்டேன் நான் രക്ഷிக்கப்பட்டேன் so i have been safeguarded and i have been saved சிலுவை மன்றாட்டின் சின்னமாக இன்றைக்கு உங்கள் முன்பும் என் முன்பும் காட்சி தந்து கொண்டிருக்கின்றது today the cross appears before you and me as a symbol of pleading and prayer அந்த சிலுவையில் தொங்கின இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் மனக்கண் முன்பாக கொண்டு வாருங்கள் and bring our lord jesus christ who hung on the cross before உங்களை மூடினவர்களாக அந்த சிலுவையில் தொங்கும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக பிதாவே மன்னியும் தாங்கள் செய்வது என்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்களே என்று ஜெபிக்கிற அந்த ஜப சத்தம் உங்களுடைய காதுகளிலே துணிக்கட்டும் let the prayer of jesus christ as he was hanging on the cross saying father forgive them for they know not what they do let it ring in your ears அண்டவர் பார்த்து சொல்லுங்க look unto the lord and say ரோகியான எனக்காக நீ மன்றாடினீர் Lord I was unfaithful unto you but you beseeched and you prayed for me பாவம் செய்து எனக்காக மன்றாடினீ Lord I was a sinner but still you beseeched and you plead for me காட்டி கொடுத்த எனக்காக நீ மன்றாடினீ Lord I Lord betrayed you but still you prayed for me சிலுவையிலே நீ தொங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த கடைசி மணி நேரத்தில் எனக்காக மன்றாடினீ ஆண்டவரே Lord you prayed for me as you were hanging on the cross till your last breath நீர் மட்டும் எனக்காக மன்றாடாமல் விட்டிருந்திருப்பீர் என்று சொன்னால் நான் அழிந்திருப்பேனே Lord if alone you wouldn't have been pleading for me i would have been destroyed yesu vinudaiya mandraattinudaiya menmai enna yesu vinudaiya mandraattinudaiya mahimai enna yesu vinudaiya mandraattinudaiya vallamai enna what is the power and what is the magnanimity of the uh, uh, suffering of our lord jesus christ on the cross kushtarogigalaga பாவம் செய்தவர்களாக பாளையத்திற்கு வெளியே தீட்டுப்பட்டவர்களாக இருந்த நீங்களும் நானும் இயேசுடைய மன்றாட்டின் மூலமாக உள்ளே வந்திருக்கிறோம் we who have been kept outside the camp because we were unclean and we were lepers and we were unfaithful we have come into the camp now கைகளை உயர்த்தி அறிக்கை செய்யுங்கள் சிலுவை மன்றாட்டின் சின்னம் and lift up your hands and say a cross is a symbol of bleeding and prayer அந்த சிலுவை காய் நாம் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் lord we thank you for that cross ஒரு நிமிடம் ஆண்டவருடைய அந்த சிலுவையை தியானிக்கலாமா shall we just meditate upon the cross for a minute மோசே போல இயேசு மோசே ஜீசஸ் was just like moses என்னை போல ஒரு தீர்க்கதரிசி உங்கள் நடுவிலே உங்கள் சகோதரிலிருந்து அனுப்பப்படுவார் அவருக்கு செவி கொடுங்கள் and he will raise up a prophet from the midst of thee from thy brethren like unto me here he am 
மன்றாடின மோசே மன்றாடின இயேசு and the moses who pled and jesus christ who beseeched his father மனதுருக்கம் நிறைந்த மோசே மனதுருக்கம் நிறைந்த இயேசு and moses who was meek and in the same manner jesus who was meek சாந்தமுள்ள மோசே சாந்தமுள்ள இயேசு and moses who was calm and jesus who was very calm உண்மை உள்ள மோசே உண்மை உள்ள இயேசு and moses who was truthful and in the same manner jesus who was true 70 பேரை நியமித்த மோசே 70 பேரை நியமித்த இயேசு and moses who appointed 70 elders and jesus appointed 70 men ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று ஜெபம் பண்ணின மோசே என் ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று ஜெபம் பண்ணின இயேசு and moses who prayed saying take my life and jesus who prayed saying take my life லட்சக்கணக்கான மக்களை வனாந்தரத்தில போஷித்த காடையிலும் மன்னாவினாலும் போஷித்த மோசே ஆயிரக்கணக்கான மக்களை ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீனை கொண்டு போஷித்த இயேசு and moses who fed thousands lakhs of people in the wilderness with the manna and the quail and jesus who fed thousands of people with bread and fish காயங்களோடு கூட மன்றாடின மோசேயின் மூலம் மிரியாம் உள்ளே வந்தார் and because moses pled for miriam with all his wounds she was able to come inside the camp காயங்களோடு மன்றாடின இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நீங்களும் நானும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் வந்தோம் and because jesus prayed for us in his wounds we have come into the kingdom of god ரொம்ப இருந்தோம் we were on south side irulil irundhom we were in darkness andakaratil irundhom we were in utter darkness pisasil pidil irundhom and we were in the clutches of death yesu mandradina padinal kaapatrapattom and because jesus pled for us we have been saved yesu unudaiya suluvai mandratirkai aandavarukku kodana kodi nandrigalai solluvatharku yen ungudaiya vaay thayangugirathu why does your mouth hesitate to offer millions of thanks unto god who has saved us because he pled led on the cross for us why gale very why tharavungal open your mouth wide yesuve suluvi lanakaga mandradi nere nandri endru solli sollungal and say jesus i thank you because you prayed for me on the cross rendu kaigalai uyirthi suluvai mandratin sinnam endru solli arikki seiyungal and lift up both of your hands and say so cross is a symbol of pleading ennai paadugathathu it the god had you என்னை தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் கொண்டு வந்தது and it brought me into the kingdom of god ஜெபிப்போ கிருபிள்ள பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் a gracious father we thank you for this blessed time நாங்கள் கேட்ட ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுகிறோம் we thank you for the life giving word of god மோசே போல ஒரு தீர்க்கதரிசி எங்களுக்காக எழும்பப்படினீரே lord you raised up a prophet just like moses unto us அவர் எங்களுக்காக மன்றாடினாரே and he pled for us நாங்கள் அதன் மூலமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் வந்தோமே and because of that we were able to enter into the kingdom of god சிலுவை எங்கள் முன்பாக மன்றாட்டின் சின்னமாக காட்சி அளிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுகிறோம் lord we offer you thanks because the cross is a symbol of supplication unto us வசனம் கேட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் தலைமுறை தலைமுறையாய் ஆசீர்வதிப்பீராக lord we pray that you bless all the descendants of the ones who hear the word of god bountifully innum eralamana makkal siluvi mandratin sinnamaga paarkka mudiyamal irukkarargal avargalum idai mandratin sinnamaga paarkku udavi seiviraga lord many people are not able to see the cross as a symbol of supplication and prayer let them see it as a symbol of prayer and supplication andavare naangal umakku sagala thudiyum ganathiyum magimiyum yeredukrom lord we offer you all the glory and honor and praise இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே we ask this in the powerful name of the lord and savior jesus christ amen 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 கர்த்தருங்களை நிறைவேய ஆசீர்வதிப்பாராக may god bless you bountifully மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் let us meet once again tomorrow shalom shalom god bless you god bless you